हरे कृष्ण इस पवित्र श्रावण मास की आप सबको भक्ति में शुभकामनाएं परम वैष्णव भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है ये मास और इस मास में की गई उनकी आराधना व्यक्ति को अनेक पुण्य फल प्रदान करती है इस मंगलमय श्रावण मास में आज से हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान शिव के विशेष बारह ज्योतिर्लिंग की कथा आज से प्रारंभ करके हम प्रतिदिन आपको एक एक ज्योतिर्लिंग की सभी कथाएं सुनाएंगे तो चलिए आज हम सुनते हैं सबसे पहले ज्योतिर्लिंग यानी सोमनाथ महादेव की कथा श्री सौराष्ट्रे सोमनाथ श्री शैल मल्लिकार्जुन उज्जैन महाकाल ओमकार ममलेश्वर परल्याम वैद्यनाथ डाकिन्या भीमशंकर सेतुबंधे तो रामेश नागेश दुकावने वाराणस्या विश्व त्र्यंबक गौतमी तटे हिमाल तो केदारम घुष्मेश शिवाल एकज्योतिर्लिंग सायं प्रातः पठे नर सप्तन्म कृत पापम स्मरण न विनश्यति ये बात उस समय की है जब भारत स्वतंत्र हो चुका था इसका अपना संविधान बनने जा रहा था जहाँ विभाजन मशीनीकरण भूखमरी जैसे अनेक बड़े मुद्दे भारत के समक्ष सिर उठाए खड़े थे उस समय में लो पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये घोषणा की कि इन सभी मुद्दों के बीच वो एक मंदिर का निर्माण करवाना चाहते हैं। प्राचीन समय में इस मंदिर का गर्भ गृह पूर्णतः सोने से बना हुआ था और इसमें स्थापित छप्पन स्तंभ नीलम के बने हुए थे यहाँ तक की इसकी दीवारें भी सोने की थी और उनमें असली हीरे जड़े हुए थे एक ऐसा मंदिर जिसे एक बार दो बार या तीन बार नहीं बल्कि सत्रह बार मुसलमान आक्रमणकारियों द्वारा लूटा गया था अगर हम ये कहें कि जिसने भी भारत पर आक्रमण किया सनातन धर्म का प्रतीक ये मंदिर उसके निशाने पर रहा तो कुछ गलत नहीं होगा परंतु हमारे सनातन धर्म की महानता देखिए जितनी बार भी इसे लूटा गया उतनी ही बार इसका जीर्णोद्धार भी किया गया सर्वप्रथम ईस्वी सन एक में मोहम्मद गजनवी ने इस मंदिर पर प्रथम बार आक्रमण किया इसे लूटने के पश्चात जब उसने इसे ध्वस्त करने का प्रयास किया तो वह विफल रहा इसके बाद उसने मंदिर में आग लगा दी और वहां से एकत्रित की हुई संपत्ति को लेकर जाने लगा कहा जाता है कि उसके हाथ इतनी संपत्ति लगी थी कि उसे ले जाने के लिए उसके पास पर्याप्त हाथी घोड़े और सैनिक भी नहीं थे इतना गरीब था वो इसलिए उसने बहुत सारी संपत्ति समुद्र में ही बहा दी आखिर ऐसे ही तो हमारे देश को सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता है ना? जितना रोचक इस मंदिर का इतिहास है उतनी ही मनोहर इसके स्थापना की ये कथा है और ये मंदिर है गुजरात के समुद्र किनारे पर स्थित प्रभास क्षेत्र में बसा हुआ सोमनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग जिसे बारह ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रथम प्रमुख माना जाता है सबसे पहले हम चलते हैं श्रीमद भागवतम के छठे स्कंद में जहाँ प्रचेताओं और प्रजापति दक्ष की सुंदर कथा आती है जैसा कि आप जानते हैं प्रचेताओं के सम्मिश्रित वीर्य द्वारा मारिशा के गर्भ से दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ था दक्ष प्रजापति ने सबसे पहले अपने मन से कई जीवात्माओं की उत्पत्ति की लेकिन उन सबके सृजन में कुछ न कुछ त्रुटियाँ रह गयी इसलिए अतृप्त मन से वो विंध्याचल पर्वत पर स्थित एक पवित्र स्थल पर तपस्या करने के लिए चले गए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए दक्ष प्रजापति ने अनेक अनुष्ठान किए जिसके फल स्वरूप भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए भगवान विष्णु ने उन्हें निर्देश दिया कि वे पंचजन प्रजापति की आसक्नी नामक कन्या ऐसी विवाह करे और सृष्टि में प्रजा का विस्तार करे दक्ष प्रजापति ने ऐसा ही किया और असिकने के गर्भ से दस हजार पुत्रों को जन्म दिया इनके नाम पड़े हरियश्व दक्ष प्रजापति ने अपने इन पुत्रों को सृष्टि को आगे विस्तारित करने का आदेश दिया लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा कि उन सभी पुत्रों को कठोर तपस्या करनी चाहिए अपने पिता के निर्देश को मानते हुए ये सभी दस हजार पुत्र तपस्या हेतु नारायण सर नामक तीर्थ स्थान आरोप चले गए वहाँ उन्हें नारद मुनि मिले और नारद मुनि ने इन दस हजार बालकों को भगवत भक्ति का ज्ञान देकर इनका मन संसार से विरक्त करवा दिया अब इसके चलते ये सभी बालकों ने गृहस्थ आश्रम स्वीकार न करते हुए आध्यात्मिक पथ का चुनाव किया और संसार को त्याग दिया जब ये समाचार दक्ष प्रजापति को मिला तो वे शोक में डूब गए लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें शांत किया 
तत्पश्चात उन्होंने अपनी पत्नी से एक हजार और पुत्रों को जन्म दिया जिनका नाम हुआ सवलाश्व जब दक्ष प्रजापति ने अपने इन हजार पुत्रों को तपस्या के लिए भेजा तो नारद मुनि ने पुनः उन्हें आध्यात्मिक पद की शिक्षा दी और उन्हें अपने बड़े भाइयों का अनुसरण करने के लिए कहा और इस प्रकार उन्हें भी संसार से विरक्त बना दिया और ये समाचार सुनकर अब दक्ष प्रजापति के क्रोध की कोई सीमा न रही नारद मुनि को श्राप देते हुए दक्ष प्रजापति ने कहा कि संपूर्ण ब्रह्मांड का भ्रमण करने के पश्चात भी उनका कोई घर नहीं होगा यानी कि वो किसी एक स्थान पर वास नहीं कर पाएंगे इसके पश्चात ब्रह्मा जी के आग्रह पर दक्ष ने अपनी पत्नी के गर्भ से साठ कन्याओं को जन्म दिया जिन्हें नारद मुनि द्वारा वैराग्य के पथ पर ले जाने की कोई संभावना नहीं थी योग्य अवस्था आने पर दक्ष ने इन साठ में से दस पुत्रियों का विवाह यमराज से सत्रह का कश्यप मुनि से सत्ताईस का चंद्रदेव से और दो दो का विवाह अंगीरा कृषाश्व और भूत से किया इसके पश्चात सृष्टि की प्रजा में बढ़ोतरी होने लगी अब एक समय क्या हुआ कि चंद्रमा की 26 पुत्रियां अपने पिता दक्ष प्रजापति से मिलने आई लेकिन उनके मुख मंडल पर मुस्कुराहट के स्थान पर उदासी छाई थी जब दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्रियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके पति चंद्रदेव रोहिणी से अधिक प्रेम करते हैं और बाकी 26 पत्नियों की उपेक्षा करते हैं ये सब जानकर पहले तो दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को प्रेम पूर्वक समझाने का प्रयास किया लेकिन जब चंद्रदेव नहीं माने तो दक्ष प्रजापति ने उन्हें श्राप देते हुए कहा हे hey, सोम तुमने मेरी प्रिय पुत्रियों को अप्रसन्न करके अपने विनाश को आमंत्रण दिया है मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारे इस देह का क्षय हो जाएगा जिसके ऊपर तुम्हें इतना अभिमान है और तुम मृत्यु को प्राप्त करोगे बस फिर क्या था चंद्रदेव को मिले इस श्राप के कारण सृष्टि में हाहाकार मच गया चंद्र देवराज इंद्र के पास जाकर अपने जीवन की रक्षा के लिए दुहाई मांगने लगे देवराज इंद्र उन्हें ब्रह्मा जी के पास ले गए जिन्होंने सारी स्थिति का विश्लेषण करने के बाद कहा कि हे सोम तुमने निश्चित ही बहुत बड़ी भूल की है जिसके फल स्वरूप ही तुम्हें ये भयंकर श्राप मिला है इस भौतिक सृष्टि में केवल महादेव ही ऐसे हैं जो दक्ष के इस श्राप को निरस्त कर सकते हैं तुम्हे उनका ही आश्रय लेना चाहिए तुरंत प्रभास क्षेत्र के लिए प्रस्थान करो और वहाँ समुद्र के तट पर एक शिवलिंग की स्थापना करके उसकी पूजा अर्चना करो यदि महादेव तुमसे प्रसन्न हो गए तो तुम्हारा ये संकट टल सकता है ब्रह्मा जी की बात सुनकर चंद्र सहित सभी देवता सौराष्ट्र की ओर निकल पड़े वहाँ पहुँचकर उन्होंने एक पार्थिव शिवलिंग की स्थापना की और चंद्रदेव घोर तपस्या में लिप्त हो गए चंद्रदेव ने उस स्थान पर महामृत्युंजय मंत्र के दस करोड़ बार जाप किए उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने के लिए कहा इस पर चंद्रदेव कहे हे भोलेनाथ जिसे आपका दर्शन प्राप्त हो जाए उसके लिए सृष्टि में कुछ भी प्राप्त करने योग्य नहीं रह जाता लेकिन मुझसे एक भूल हो गई है मैंने दक्ष प्रजापति तथा उनकी पुत्रियों के प्रति बड़ा अपराध किया है जिसके फल स्वरूप मेरे श्वसुर दक्ष प्रजापति ने मुझे निरंतर क्षय होकर मृत्यु को प्राप्त होने का श्राप दिया है मैं अपनी भूल पूर्णतया स्वीकार करता हूँ किंतु हे महादेव कृपया मुझे इस क्षय रोग से अभय प्रदान करते हुए इस अभिशाप से मुक्त करें मैं ऐसी भूल पुनः नहीं करूंगा चंद्रदेव की विनती सुनकर महादेव ने कहा हे सोम दक्ष के अभिशाप को पूर्णतः निरस्त करना संभव नहीं है लेकिन हाँ इसमें कुछ बदलाव अवश्य हो सकते हैं शिव जी की ये बात सुनकर चंद्रदेव निराश हो गए उन्हें इस प्रकार देख भगवान शिव मुस्कुराए और उन्होंने आकाश में लगे हुए चंद्र को तोड़ अपनी जटा पर धारण कर लिया अब चंद्र शिव जी के मस्तक पर शोभायमान हो रहे थे उनका दिव्य तेज और कांति पुनः लौट आए थे और उसी दिन से शिव जी चंद्र शेखर के नाम से भी जाने गए अर्थात जिन्होंने अपने मस्तक पर चंद्र का मुकुट धारण किया है चंद्रदेव को आश्वस्त करते हुए भगवान शिव ने कहा हे hey चंद्रदेव मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ की कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारा क्षय होगा लेकिन शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी देह पुनः अस्तित्व में आएगी और तुम पूर्व के समान ही सुंदर और तेजो में बनते जाओगे क्योंकि तुमने महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया है इसलिए तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी यदि तुम्हारी कोई और इच्छा है तो मैं उसे भी पूर्ण कर सकता हूँ भगवान शिव का आभार प्रकट करते हुए उन्होंने उनसे विनती की कि हे महादेव जिस प्रकार आपने मेरे क्षय रोग का निवारण किया उसी प्रकार आप यहाँ विराजमान रहकर सृष्टि के अन्य जीवों का भी कल्याण करे यही मेरी अंतिम इच्छा है चंद्रदेव की ये विनती सुनकर महादेव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रभास क्षेत्र के समुद्र तट पर विराजमान हो गए क्योंकि चंद्रदेव ने उनकी आराधना की थी इसलिए उनका नाम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पड़ा 
इस स्थान पर सर्वप्रथम मंदिर की स्थापना भी चंद्रदेव ने स्वयं करवाई थी और वो मंदिर संपूर्ण रूप से सुवर्ण का बना हुआ था हमारे वैदिक धर्म के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से ये प्रथम ज्योतिर्लिंग है नैमिषारण्य में एकत्रित हुए शौनक आदि ऋषियों को सोमनाथ महादेव का महिमा मंडल करते हुए शिल सुत गोस्वामी जी बताते हैं कि सोमनाथ महादेव प्रथम ज्योतिर्लिंग है जो कि चंद्रमा के क्षय रोग को दूर करने के लिए प्रकट हुए थे जो कोई भी व्यक्ति सोमनाथ महादेव की श्रद्धा ऐसी पूजा करता है प्रार्थना करता है तो उसे क्षय रोग अथवा कुष्ठ रोग कभी भी प्रभावित नहीं करते अश्वयुज पूर्णिमा यानी कि अश्विन मास की पूर्णिमा जिसे हम शरद पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं वो दिन भगवान शिव की उपासना के लिए सर्वोत्तम बताया गया है इस दिन चंद्रदेव भगवान शिव की उपासना करने के लिए पृथ्वी के सबसे नजदीक आते हैं और यही वो दिन है जब चंद्र अपनी पूर्ण कला और ऐश्वर्य प्रकट करता है महाभारत के आदि पर्व में बताया गया है कि श्री कृष्ण की सहायता से अर्जुन सुभद्रा देवी से इस स्थान पर मिले थे और यहीं पर उनका विवाह हुआ था तो ये थी श्रावण मास के उपलक्ष में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव की कथा ये कथा आपको कैसी लगी ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा अगर आपको हमारा ये प्रयास सराहनीय लगता है तो आप हमारे आने वाले कृष्णायन प्रोजेक्ट के लिए भी हमें सहायता कर सकते हैं श्रीमद भागवतम पुराण से ली गई ये भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं पर आधारित एनिमेशन कथा श्रृंखला है जिसे हम कुछ ही दिनों में लेकर आने वाले हैं। इसका आधा कार्य पूर्ण हो चुका है लेकिन क्योंकि ये एनिमेशन प्रोजेक्ट है इसलिए इसमें समय और लक्ष्मी दोनों ही ज्यादा लग रहे हैं इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है अगर आप चाहें तो इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें अपना यथाशक्ति आर्थिक योगदान भेज सकते हैं तो चलिए इस श्रावण मास में भगवान शिव से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें अपनी विशेष कृपा प्रदान करें और जिसके माध्यम से हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में स्थिर होकर इस जन्म मृत्यु के चक्र ऐसी मुक्त हो पाए हरे कृष्ण